காவிரி வைகை குண்டாறு இணைப்பு திட்டத்தின் கீழ் புதுக்கோட்டை மாவட்டத்தில் முதற்கட்டமாக அம்மாவட்டத்தில் உள்ள வெள்ளாறு மற்றும் துணை கால்வாய்கள் குளங்கள் ஏரிகளை நிரப்புவதற்காக புதிய கால்வாய்கள் வெட்டும் பணிக்காக தமிழக அரசு முதல் கட்டமாக எழுநூறு கோடி ரூபாய் ஒதுக்கி பணிகள் துவங்கும் நிலையில் உள்ளது இதற்காக புதுக்கோட்டை மாவட்டத்தில் பூர்வாங்க அலுவலகம் திறப்பு விழா நடைபெற்றது இதனை தமிழக சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் விஜயபாஸ்கர் ரிப்பன் வெட்டியும் குத்துவிளக்கு ஏற்றியும் அலுவலகத்தை திறந்து வைத்தார் முதல்வர் சிறப்பு கவனம் எடுத்து கொரோனாவை கட்டுப்படுத்த தீவிர நடவடிக்கையை மேற்கொண்டு வருகிறார் மதுரையில் பரிசோதனை அதிகப்படுத்தப்பட்டதால் தான் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை அதிகரித்துள்ளது சாலையில் செல்பவர்களை எல்லாம் எழுத்து பிடித்து வந்து டெஸ்ட் செய்ய முடியுமா எதிர்கட்சிகள் குற்றம் சொல்ல வேண்டும் என்பதற்காக பாசிட்டிங் அதிகமாக வருகிறது என குற்றம் சாட்டி வருகிறார்கள் என்று அமைச்சர் செல்லூராஜு தெரிவித்தார் கொரோனா பரவியது முதல் இன்று நூற்று கணக்கான ஆலோசனைகளை தமிழக அரசுக்கு வழங்கி வருகிறேன் அதிமுக ஆட்சியில் இருந்தாலும் மக்களை காக்கும் பொறுப்பு அனைவருக்கும் உண்டு என்ற பொறுப்பில் ஆலோசனைகளை கூறியுள்ளேன் டாக்டர்கள் என்னிடம் தெரிவித்த ஆலோசனைகளையும் ஊரடங்கில் வாழ்வாதாரம் பாதிக்கப்படும் மக்களுக்கு செய்ய வேண்டிய உதவியையும் சொல்லியுள்ளேன் இதனை முதல்வர் கேட்கவும் இல்லை அலட்சியமாக இருந்தார் அவரின் நடவடிக்கையால் கொரோனா தொற்று தினமும் ஆயிரக்கணக்கில் அதிகரித்து வருகிறது என திமுக தலைவர் ஸ்டாலின் தெரிவித்துள்ளார் கொரோனாவை பொறுத்தவரை இரண்டு மருந்துகள் உள்ளது ஒன்று முகக்கவசம் மற்றொன்று தனிநபர் இடைவெளி இந்த நேரத்தில் மக்கள் கூட்டமாக செல்வது அடிக்கடியே வெளியே வருவது என்பது ஒரு வருத்தமான செயல் இதற்கு பொதுமக்கள் ஒத்துழைப்பு என்பது மிகவும் முக்கியம் ஒத்துழைப்பு இருந்தால் நிச்சயம் நாம் வெற்றி பெற முடியும் என சென்னை மாநகராட்சி ஆணையர் பிரகாஷ் தெரிவித்தார் சென்னை மடிப்பாக்கம் ராஜாஜி நகரில் வசித்து வருபவர் ஆனந்தி இவர் தனது கணவருடன் ஏற்பட்ட கருத்து வேறுபாட்டினால் பிரிந்து தனது மகனுடன் தனியாக வாழ்ந்து வந்தார் இந்நிலையில் தனது பதினோரு வயது மகன் சாரதிக்கு விஷம் கொடுத்து கொன்றுவிட்டு அவரும் தூக்கிட்டு தற்கொலை செய்து கொண்ட சம்பவம் மிகுந்த சோகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது திருச்சி மணப்பாறை அருகே கடனூரில் சிவசேனா கட்சியின் மண்டல நிர்வாகிகள் பதவியேற்பு விழா மற்றும் ஆலோசனைக் கூட்டம் நடைபெற்றது இந்த ஆலோசனைக் கூட்டத்திற்கு சிவசேனா கட்சியின் மாநில செயலாளர் விஜயகுமார் பொறுப்பு நியமன சான்று வழங்கி நிர்வாகிகளுக்கு வாழ்த்துரை கூறினார் முன்னதாக வீரமரணம் அடைந்த இராணுவ வீரர்களுக்கு மௌனாஞ்சலி செலுத்தப்பட்டது மதுரை மாநகர் ஜெயஹிந்தபுரம் பாரதியார் சாலையைச் சேர்ந்த அருண்குமார் என்பவருக்கு கடந்த ஆண்டு திருமணம் நடந்துள்ளது கடந்த மார்ச் மாதம் முதல் கொரோனா நோய் தொற்றின் தாக்கத்தினால் பிறப்பிக்கப்பட்ட ஊரடங்கு உத்தரவு காரணமாக வேலைக்கு செல்ல முடியாமல் வருமானமின்றி வீட்டிலேயே தனிமையில் இருந்துள்ளார் மேலும் இந்த நோய் தொற்றின் மீதான அச்சத்தாலும் கடந்த நான்கு மாதங்களாகவே மன உளைச்சலில் இருந்த அருண்குமார் அவரது வீட்டில் தூக்கிட்டு தற்கொலைக்கு முயற்சி செய்துள்ளார் அரியலூர் மாவட்டம் தாப்பலூர் அருகே கோவிந்தபுத்தூர் கிராமத்தில் கடந்த பதினைந்து ஆண்டுகளுக்கு மேலாக கள்ளர்த்தனமாக மதுபானம் விற்பனை செய்யப்பட்டு வந்தது இதனை தடுக்கும் பொருட்டு கோவிந்தபுத்தூர் ஊராட்சி மன்ற தலைவர் இந்திரா கதிரேசன் மதுவிழா கிராமமாக மாற காவல்துறைக்கு ஒத்துழைப்பு தர வேண்டும் என காவல்துறை கண்காணிப்பாளர் மோகன்தாசிடம் வேண்டுகோள் விடுத்துள்ளார் இதனையடுத்து காவல்துறையினர் கள்ளத்தனமாக மதுபானம் விற்பனை செய்பவர்களை எச்சரித்து இனி மதுபானம் விற்பனை செய்ய மாட்டோம் என உறுதிமொழி கடிதத்தை எழுதி வாங்கிக் கொண்டுள்ளனர் குமரி மாவட்டம் புதுக்கடை காவல் நிலைய எல்லைக்கு உட்பட்ட பார்வதிபுரம் பகுதியில் கனிம வளத்தை கேரளாவிற்கு கொண்டு சென்ற டாரஸ் லாரியை நிறுத்திய போது லாரி ஓட்டுநர் அவரது மொபைல் போனில் உள்ள கேமராவில் சாலையின் வலது பக்கம் நின்ற காவலருக்கு பணத்தை வழங்குவதை பதிவு செய்துள்ளனர் தற்போது இந்த வீடியோ வெளியாகி பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது இந்த கனிம வளங்களை கடத்துவதை தடுத்து நிறுத்த மாவட்ட காவல்துறை கண்காணிப்பாளர் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்ற கோரிக்கையை பொதுமக்கள் எழுப்பியுள்ளனர் தூத்துக்குடி மாவட்டம் சாத்தான்குளம் பகுதியில் கடை உரிமையாளர் மற்றும் அவரது தந்தை இருவரையும் காவல்துறையினர் விசாரணை செய்வதாக கூறி காவல் நிலையம் அழைத்து சென்று தாக்கியதில் உயிரிழந்ததாக கூறப்படுகிறது இந்த சம்பவத்தை கண்டித்து திருச்சி விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சியின் சார்பில் ஆர்ப்பாட்டம் நடைபெற்றது இதில் தொழிலாளர் விடுதலை முன்னணி மாநில துணைச் செயலாளர் பிரபாகரன் அச்சு ஊடக பிரிவு மாநில செயலாளர் ரமேஷ்குமார் உள்ளிட்டோர் கலந்து கொண்டனர் தமிழகத்தை சேர்ந்த தொழிலாளர்களை கேரளாவுக்கு அழைத்து வர ஏற்பாடு செய்ய வேண்டும் என்று தோட்ட உரிமையாளர்களுக்கு உடுமன் சோலை பஞ்சாயத்து நிர்வாகம் உத்தரவிட்டுள்ளது டெல்லியில் ஒரே நாளில் இரண்டாயிரத்தி எண்ணூத்தி எண்பத்தி ஒன்பது பேருக்கு கொரோனா தொற்று கண்டறியப்பட்டுள்ளது இதையடுத்து அங்கு பாதிப்படைந்தோர் எண்ணிக்கை எண்பத்தி மூன்றாயிரத்தை தாண்டியுள்ளது தலைநகர் டெல்லிக்கு மிக அருகில் உள்ள ஹரியானாவில் குருகிராம் நகரில் லட்சக்கணக்கான வெட்டுக்கிளிகள் படையெடுத்துள்ளன பஞ்சாபில் ஊரடங்கு காலத்தில் குடும்ப வன்முறை அதிகரித்துள்ளதாக அம்மாநில போலீசார் தெரிவித்துள்ளனர் இந்தியாவில் கொரோனா வைரஸ் தாக்குதலில் இருந்து குணமடைந்தோர் எண்ணிக்கை மூன்று லட்சத்தை கடந்துள்ளது உடல் பர்மன்தான் அமெரிக்காவில் கொரோனா பாதித்த இளம் வைத்தியரின் உயிரை பறிக்கும் யமனாக மாறி வருவதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது துபாயில் சுற்றுச்சூழல்
இங்கிலாந்தில் இந்திய வம்சாவளி மக்கள் உள்ளிட்டோரை அதிக அளவில் கொரோனா பாதிக்க வாய்ப்பு உள்ளதால் உள்ளூர் லாக்டவுன் அமல்படுத்த உள்ளனர் சீன அதிகாரிகளுக்கு விதிக்கப்பட்ட விசா கட்டுப்பாடுகளை நீக்குமாறு அமெரிக்காவை சீனா வலியுறுத்தியுள்ளது சர்வதேச விண்வெளி ஆய்வு மையத்தில் அமெரிக்க விண்வெளி வீரர்கள் ஆய்வு மையத்தை விட்டு வெளியே வந்து விண்வெளியில் நடைபயணம் மேற்கொண்டு பேட்டரிகளை மாற்றியுள்ளனர் அறம் தொலைக்காட்சி நிகழ்ச்சிகளை தெரிந்து கொள்ள யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க அண்ட் மறக்காம பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்க அறம் தொலைக்காட்சியை மொபைலில் பார்ப்பதற்கு கூகுள் பிளே ஸ்டோருக்கு சென்று அறம் ஆப்பை டவுன்லோட் பண்ணுங்க